ചേടാ മനുഷ്യന് കാലെടുത്ത് കുത്താൻ നിവൃത്തിയില്ലാത്ത വിധത്തിലാണല്ലോ ഈ സ്വാമി ഇവിടെ ഗ്രില്ല് വരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ച് മനുഷ്യൻ നടക്കണ്ടേ വേണ്ട ചവിട്ടണ്ട ഇതല്ല ഇതിനപ്പറം ചാടി കടന്നവനാണി കെ കെ ജോസ് പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ എപ്പിസോഡാണ് കാര്യം ഞാൻ ഇന്ന് ഒരു ആളെ പരിചയപ്പെടുത്താനാണ് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോ ആളെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മള് ഞങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് മീറ്റ് ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് പറയാൻ വേണമെങ്കിൽ അത് ഇതിന് മുന്നേക്കോ കുറച്ചു നാൾ മുന്നേ ഞാൻ ഒരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിരുന്നു മോങ്കോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ പോയി അവിടെ ഇങ്ങനെ ലേഡീസ് മാർക്കറ്റ് പിന്നെ എന്തായിരുന്നു പെറ്റ്സ് മാർക്കറ്റ് ബേർഡ്സ് മാർക്കറ്റ് ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയിരുന്നു അപ്പൊ അന്ന് ഞങ്ങൾ അവിടെ പോയി കൊറേ വീഡിയോ എടുത്തു ഒരുപാട് ഷോപ്പിലൊക്കെ കയറി ഇങ്ങനെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും നോക്കി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പൊ അന്ന് അങ്ങനെ കയറി ഇറങ്ങി നടന്നപ്പോ കണ്ടുപിടിച്ച ഒരാളെയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് കാര്യം നമുക്ക് എന്താ പറയാ അന്ന് കണ്ടപ്പോ തന്നെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പിന്നെ ഇങ്ങനെ രണ്ടു ദിവസം ഭയങ്കര ആലോചനയായിരുന്നു അന്ന് വാങ്ങിക്കണോ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരണോ നമ്മള് കുറെ കൊറേ ആലോചിച്ച് ഞങ്ങൾ ഒരു ഡിസിഷൻ എടുത്ത് അങ്ങനെ ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ കൂട്ടത്തിലുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലൊരു അംഗമായിട്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ട് ഇപ്പം അപ്പോ അദ്ദേഹത്തിനെ പരിചയപ്പെടുത്താനാണ് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിലെ ഗസ്റ്റ് ഗസ്റ്റ് എന്നല്ല വീട്ടുകാരൻ എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ കുറച്ചു നാളായിട്ട് ഒരു മൂന്നാല് മാസമായിട്ട് ഇദ്ദേഹം ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇവന്റെ പേരാണ് പിക്കാച്ചു ഞങ്ങൾ പിക്കോ പിക്ക എന്നൊക്കെ വിളിക്കും കണ്ടോ എന്തൊരു ക്യൂട്ടാന്ന് നോക്കിക്ക അന്ന് കണ്ടപ്പോ ഇവനങ്ങ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് പിന്നെ ഞങ്ങൾ അങ്ങ് പോയി അങ്ങ് വാങ്ങിച്ചു ഇവന ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഹാംസ്റ്റർ ആണ് അതായത് ഈ എലിയുടെയൊക്കെ ഒരു വർഗത്തിൽ പെട്ട ആളാണ് ആൾക്ക് വിശക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കട്ടെ അപ്പോ നമ്മളെ കുഞ്ഞാപ്പന് വിശന്നിരിക്കുവായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ദേ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിക്കണം ആൾക്ക് ഇപ്പൊ ഞാൻ പഴം വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞു ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കയ്യില് പിടിച്ച് കഴിക്കുന്നുണ്ടോ നല്ല രസം ഇയാള് ഭയങ്കര ക്യൂട്ടാ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കണ്ടോ എന്ന കൊടുത്താലും രണ്ട് കയ്യില് മേടിച്ച് വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് കഴിക്കുക പിക്കൂ എന്നോടോ ഇച്ചിരി നേരത്തേക്കേ ഉള്ളൂ ഈ ആവേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പടം ഒരു ഇച്ചിരി ഭക്ഷണം അവൻ കഴിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ആ പഴം നോക്കിക്കോ ദേ കഴിഞ്ഞ് അതിന്റെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞ് ആ കൊടുക്കുമ്പോ ഉള്ള ആവേശമാണ് ആൾക്കുള്ളത് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവൻ കഴിക്കത്തൊന്നും ഇല്ല വേണ്ട ഒരു ഒരു വട്ടം പഴം കൊടുത്തിട്ട് ഇത്രയാണ് കഴിച്ചത് ഇത് കഴിക്കത്തുള്ളൂ ഇനി അവനൊന്നും കഴിക്കത്തൊന്നുമില്ല പിക്കൂ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞങ്ങള് പിക്കാച്ചിന്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാന്ന് വിചാരിച്ചു കാര്യം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അത്ര കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പെറ്റല്ല ഈ ഹാംസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഹാംസ്റ്റേഴ്സ് എലീനെ വിഭാഗത്തിൽ പെട്ടതാണെങ്കിലും അത് എലീനെ പോലത്തെ സാധനങ്ങളൊന്നും അല്ലാണ്ട് ഇതിന്റെ വാല് കണ്ടോ ഒരു കുഞ്ഞു വാലാണ് ഇച്ചിരി പോകുന്നൊരു വാലാ ഉള്ളത് പക്ഷെ ഇവര് ഇവിടുത്തെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ എന്താ പറയാ പിള്ളേർക്കൊക്കെ പറ്റിയ ഒരു പെറ്റാണ് പിള്ളേർക്കൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന ആദ്യത്തെ പെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഉള്ള അവര് ഹാംസ്റ്റേഴ്സിനെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവര് ഭയങ്കര ക്യൂട്ടാണ് പിന്നെ ഒരു ദോഷവും ഇല്ല ഇവര് മാന്തോ കടിക്കോ അങ്ങനെ ഒന്നും പേടിക്കണ്ട ഭയങ്കര സേഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പെറ്റാണ് അതുകൊണ്ടാണ് കുട്ടികൾക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും നന്നായിട്ട് കളിക്കുകയും വരും നമ്മുടെ കൂടത്തില് നല്ലൊരു ടൈം പാസ് ആണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇവരെ നോക്കാനൊന്നും വലിയ പാടൊന്നും ഇല്ല ഞങ്ങൾ ആദ്യത്തെ കൺഫ്യൂഷൻ അതായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഓഫീസിൽ രാവിലെ പോയി വൈകിട്ട് വരുന്ന നമ്മള് വീട്ടിൽ ആരും ഇല്ല അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചിരിക്കുവായിരുന്നു പക്ഷെ പിക്കാച്ചിന്റെ സ്വഭാവം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ രാവിലെ തൊട്ട് രാത്രി വരെ ഭയങ്കര ഉറക്കുക ഉറക്കെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടല്ലോ അവൻ എണീക്കത്തേ ഇല്ല എങ്കിലേക്ക് വെള്ളം കുടിക്കാനോ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനോ എണീറ്റാലേ അല്ലെങ്കിൽ എണീക്കത്തില്ല ഒരു ഏഴ് മണി തൊട്ട് രാത്രി ഒരു ഒമ്പത് മണി വരെ അവനെ നോക്കണ്ട ഫുൾ ഉറക്കുക പക്ഷെ രാത്രി ആവുമ്പോൾ ആൾ എണീക്കും ഒരു ഒമ്പത് മണിക്കൊക്കെ എണീറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വെളുപ്പാം കാലം വരെ കളി കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് അങ്ങനെ
അപ്പൊ അങ്ങനെ വീണു പോയാലോ എന്ന് മേടിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ തൽക്കാലം ഒരു ഫയലൊക്കെ വെച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഇച്ചിരി ഹൈറ്റ് കൂട്ടി വെച്ചേക്ക് ഇതൊരു ടെമ്പററി സെറ്റപ്പ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ അകത്ത് കണ്ടോ ഇവിടെ ഇത് എന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇത് ബോള് ഇതിന് ഫുള്ള് എയർ ഹോൾ ഉള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ അകത്തോട്ട് ഇവനെ കേറ്റാം നമുക്ക് ഇവൻ വരുമോ നോക്കട്ടെ ആശാന്റെ മൂഡ് പോലെ ഇരിക്കും ഇത് കണ്ടോ ഇപ്പൊ ഈ ബോളിനകത്ത് വന്ന് ഈ ബോള് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അടച്ചു വെക്കും അടച്ചിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളി ഇങ്ങനെ നടന്നോളൂ ഈ ബോളോട് കൂടി അല്ലെ പിക്ക അപ്പൊ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ താഴ്ത്ത് വിടും ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വിടുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവൻ എങ്കിൽ ഓടി എങ്ങോട്ടെങ്കിലും കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ലല്ലോ ഇത് കണ്ടോ ഇവനത് ഇഷ്ടമാണ് ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞ് സ്പീഡിൽ വീട്ടിൽ കിടന്ന് മൊത്തം ഓടുന്നതാണ് ഇവന്റെ ഒരു ഹോബി പിക്കിടൂ 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 അവിടെ പിക്കിടൂ എന്നാ കളിച്ചു കളിച്ചോ ഇവിടെ കളിച്ചോ ഇവിടെ കളിച്ചോ ഇത് ഇവർക്ക് ഇങ്ങനെ കുഴലി ഇതിന്റെ അകത്ത് കൂടെ ഒക്കെ നല്ല സുഖമായിട്ട് കയറി പോകും ഇത് ഇച്ചിരി നീളത്തിലുണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ കയറി ഇറങ്ങി നടക്കുന്നതൊക്കെയാണ് ഇവന്റെ മെയിൻ ഹോബി പിന്നെ ഇത് ഇത് ഇന്ന് ലാഡർ ഒക്കെ പണിത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചുമ്മാ കുറച്ച് കാർട്ടൺ ബോക്സ് ഒക്കെ ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇതിൽ കൂടെ കയറി ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങുക പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വലിഞ്ഞു കയറുക അങ്ങനെ കുറെ കുരുത്തക്കേട് ഉണ്ട് ബോള് ഇത് ഇവിടെ തട്ടി കളിച്ചോളി വിട്ടിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് അവന്റെ ഒരു കേന്ദ്രമാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഓടി നടന്ന് കളിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇക്കുവിന്റെ മെയിൻ ഹോബി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നമുക്ക് പിക്കുവിന്റെ വീട് കാണാം ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ഒരു ചെറിയ കേജ് ഒക്കെ സെറ്റപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇത് ഈ നിൽക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ അപ്പാർട്ട്മെന്റിലാണ് കേട്ടോ അപ്പം ഇവിടെ ഇച്ചിരി സ്ഥലപരിമിതികളൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ എല്ലാം ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് സംഭവങ്ങളാണ് ഇനി ഇതാ ഇത് അത്ര ക്ലീൻ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല നമ്മൾ എപ്പോഴും വീക്കെൻഡ് അത് ചെയ്യുന്നത് ഇതിപ്പോ ഒരു വീക്ക് ഡേ ആണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇന്ന് ക്ലീനിങ് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതാണ് ആശാന്റെ വീട് രണ്ട് ഡോർ ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇതിപ്പോ രണ്ട് നില വീടാ മുകളിൽ ഒരു നില താഴ്ത്ത് ഒരു നില ഇവൻ ഇവിടെയാണ് ഉറങ്ങുന്നതൊക്കെ പിന്നെ ഇതിന്റെ അകത്തുള്ള സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കണ്ടോ ഇത് ഈ വുഡൻ ചിപ്സ് ആണ് ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ബെഡിങ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങൾ ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് മൊത്തം സാധനങ്ങൾ എടുത്ത് പുറത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇത് ക്ലീൻ ചെയ്യാനുള്ള ലോഷൻ ഉണ്ട് അത് വെച്ചിട്ട് മൊത്തം ക്ലീൻ ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഈ ബെഡിങ് ഒക്കെ നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും അപ്പൊ ഇത് വാങ്ങിച്ച് താഴ്ത്ത് നേരം മൊത്തം ഫില്ല് ചെയ്യും പിന്നെ അറ്റത്ത് കണ്ടോ അവിടെയാണ് ഇതിന്റെ അകത്ത് ഇരുന്നിട്ടാണ് ആശാൻ ഉറങ്ങുന്നത് ഈ കൊഴല് വെച്ചേക്കുന്നത് ഈ താഴ്ത്ത നിലയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഇവർ മുകളിലോട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കൂടെ ഇങ്ങനെ കയറി വരും മുകളിലോട്ട് അതിനാണ് ഈ കൊഴല് ഞങ്ങൾ സെറ്റപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് പിന്നെ ഇനി കാണിച്ചു തരാനുള്ളത് ഇവന്റെ ഫുഡാണ് ഇതെന്താ ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ധാന്യങ്ങൾ സൺഫ്ലവർ സീഡ് ഡ്രൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡാണ് അത് പാക്കറ്റിൽ നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും അപ്പം പാക്കറ്റ് വാങ്ങിച്ചത് ഞാൻ ടിന്നിലിട്ട് വെച്ചേക്കും ഇവിടെ ഇത് കണ്ടോ ടിന്നിൽ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ധാന്യങ്ങളാണ് ഉണങ്ങിയ അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ ഇരുന്നോളും ഞങ്ങൾ രണ്ടു ദിവസം കൂടുമ്പോൾ ഈ ഫുഡ് മാറ്റി ഇത് റീഫില് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അതിന് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സൺഫ്ലവർ സീഡ് അപ്പൊ അത് ഇച്ചിരി എളുപ്പത്തിൽ കഴിച്ചോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഈ പ്ലെയർ വെച്ചിട്ട് പിടിച്ച് പൊട്ടിച്ചു കൊടുക്കും ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് ഈ സീഡ് എടുത്ത് കൊടുത്താൽ ഞാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അവൻ്റെ ഏറ്റവും ഫേവറേറ്റ് ഈ സൺഫ്ലവർ സീഡ് കഴിക്കാനാണ് പിന്നെ വെള്ളം ഇത് കണ്ടോ ഇങ്ങനെ രണ്ട് കുപ്പിയൊക്കെ ഉണ്ട് അയ്യോ ഇതിനെ വരാത്ത ആ ഇതാണ് അവന്റെ വാട്ടർ ബോട്ടിൽ ഇത് ഞങ്ങൾ രണ്ട് നിലയിലും കാര്യം താഴ്ത്തും മുകളിലും വരുമ്പോഴും വെള്ളം കുടിക്കണമെങ്കിലോ എന്ന് വെച്ചിട്ട് രണ്ട് നിലയിൽ വെച്ചിട്ട് രണ്ട് വാട്ടർ ബോട്ടിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇത് ചുമ്മാ ചപ്പി കുടിച്ചാൽ മതി അപ്പം നമ്മൾ ഇതിൽ കൂടെ വെള്ളം പോകുന്നോളും ഇത് രണ്ടു ദിവസം കൂടുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ വെള്ളം മാറ്റി വെക്കണം അങ്ങനെ ഇതൊക്കെയാണ്
ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു സാൻഡ് ആണുള്ളത് അത് ഞാൻ കാണിച്ചത് ഇവിടെ ഒരു പാക്കറ്റ് ഇരിപ്പുണ്ട് ആ ഇത് കണ്ട ടിക്കാച്ചുവിൻ്റെ സാൻഡ് അപ്പം ഇത് സാ പ്യോർ സാൻഡ് ഒന്നും അല്ല ഉപ്പ് പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് പക്ഷെ ഇതിങ്ങനെ ഫ്ലേവേർഡ് ആണ് ഇത് കണ്ടോ ആപ്പിൾ ഹാംസ്റ്റഡ് ബാത്തിങ് സാൻഡ് അതേപോലെ ലെമൺ കിട്ടും സ്ട്രോബെറി ഉണ്ട് പല ഫ്ലേവർ ഉണ്ട് പിക്കുനി ഞങ്ങൾ ഓരോ തവണ ഓരോ ഫ്ലേവറാണ് മേടിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ സാൻഡ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫിൽ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഇതിവിടെ വെച്ചേക്കും അപ്പം ഇവരെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കയറിയിട്ട് കുത്തി മറിഞ്ഞിട്ടാണ് കുളിക്കുന്നത് അപ്പം ഇത് രണ്ടാഴ്ച എന്താ പറയുക രണ്ടു ദിവസം കൂടുമ്പോഴത്തേക്കും ഞങ്ങൾ ഈ മണ്ണ് മാറ്റി വെക്കും അപ്പം അവൻ അതിൻ്റെ അകത്ത് കയറുന്ന് അവന് കുളിക്കുന്ന അങ്ങനെ വെള്ളത്തിലൊന്നും ഇവരെ കുളിക്കാത്തൊന്നുമില്ല ഈ സാൻഡിലാണ് ഇവർ കുളിക്കുന്നത് അപ്പം അത് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് ഈ വീടിൻ്റെ താഴത്ത് നല്ല വെച്ചേക്കുവാണ് ഇനി ഈ വീട്ടിൽ കാണിക്കാൻ വേറൊരു സാധനം കൂടെ ഉണ്ട് അത് ഇവിടുത്തെ ഒരു മെയിൻ എലമെൻറ്റാണ് ഇത് കണ്ടോ ഇതാണ് അവൻ്റെ വീല് കളിക്കാനുള്ള വീലാണ് ഇവൻ എന്നാ ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കയറിയിട്ട് സ്പീഡിൽ അങ്ങോട്ട് ഓടും അപ്പം ഈ വീൽ ഇങ്ങനെ നല്ല ഹൈ സ്പീഡിൽ കറങ്ങും കാര്യം ഇവർക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് എനർജി ഉണ്ട് അപ്പം ഇവർ ഈ എനർജി ബേൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്ന പരിപാടി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കിടന്ന് ഓടും അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന അവരെ എനർജി ഭയങ്കര എനർജറ്റിക്കാണ് ഈ ഹാംസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ കൂട്ടിൽ ഇങ്ങനത്തെ സാധനമൊക്കെ വെച്ചേക്കുന്നത് ഞാൻ നീല കളറിൽ കാണുന്നത് എന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഈ കൂളിംഗ് പാഡ് അത് ഭയങ്കര ചൂടൊക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് അത് ഒരു തരത്തിലുള്ള സ്റ്റീലോ പോലത്തെ ഒരു മെറ്റീരിയൽ അപ്പം അതിന് നല്ല തണുപ്പുണ്ട് തൊടുമ്പോഴത്തേക്ക് അപ്പൊ വല്ലാതെ ചൂട് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അവൻ അതിൻ്റെ അകത്ത് കയറിയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഈ തടിയുടെ കൂട്ടിലിരുന്നാണ് ഉറങ്ങുന്നത് അങ്ങനെ ഓരോ ദിവസവും ഓരോ ശീലങ്ങളാണ് ഇവന് ഇനിയിപ്പം ദേ മോളിൽ ഒരു സ്ഥലം കൂടി ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പുള്ളിക്കാരൻ എന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരിടയ്ക്ക് വരേക്കും എന്ത് ഭക്ഷണം കൊടുത്താലും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കൊണ്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കും അതായിരുന്നു പരിപാടി അപ്പൊ പിന്നെ ഞങ്ങൾ അതെടുത്ത് കുറച്ച് ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ കളയും അപ്പൊ അവൻ അത് മനസ്സിലായി ഞങ്ങൾ കളയും അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ അവൻ ഈ കൂട്ടി തന്നെ വെക്കത്തുള്ളൂ അങ്ങനെ മോളിലും താഴെയും ഓരോ ബൗളിൽ ഞങ്ങൾ ഫുഡൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് കുപ്പി വെള്ളം ആപ്പാടെ ഒരു അഞ്ചാറ് തുള്ളി വെള്ളമാണ് ഡെയിലി കുടിക്കത്തുള്ളൂ എന്നാൽ രണ്ട് കുപ്പി വെള്ളം രണ്ട് ടിന്ന് ഭക്ഷണം പിന്നെ നമ്മൾ ഇവർ ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിക്കും പിക്കാച്ചിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആപ്പിൾ ഇഷ്ടമാണ് പിന്നെ പഴം പഴം ഇഷ്ടമാണ് പേർ ഇഷ്ടമാണ് പിന്നെ എന്താണ് ക്യാരറ്റ് കഴിക്കും കുക്കുംബറ് കഴിക്കുമെങ്കിലും അതിൻ്റെ അകത്തു നിന്ന് ഇങ്ങനെ ആ വട്ടത്തിൽ സീഡിയിരിക്കുന്ന ഭാഗമാണ് അവൻ ഇഷ്ടം അപ്പൊ അവൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ട കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ എപ്പോഴും ഇവിടെ സ്റ്റോക്കാണ് ഒന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ഓഫീസിൽ പോകുന്നതിന് തൊട്ട് മുന്നേ ഒരു ചെറിയ പീസ് മുറിച്ചു വയ്ക്കും അല്ലെങ്കിൽ വൈകിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പം എണീറ്റപ്പോ കണ്ടില്ല അന്നേരം ഒരു ചെറിയ ഫ്രൂട്ട് കൊടുക്കും പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള സമയങ്ങളിൽ അവൻ ഇതാ കഴിക്കുന്നു ഒരുപാട് ഫുഡ് ഒന്നും കഴിക്കില്ല അതിൽ ഒരു ചെറുതല്ലേ അപ്പൊ ഇച്ചിരി ഒരു ഫുഡ് കഴിക്കുന്നു പക്ഷെ അവൻ എപ്പോഴും സെയിം കൊടുത്താവാൻ പെട്ടെന്ന് മടുക്കും അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഒരാഴ്ച ഫുള്ള് ക്യാരറ്റ് കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെയും ക്യാരറ്റ് കൊണ്ടൊന്നും അവൻ കഴിക്കത്തില്ല അവൻ അത് ഇഷ്ടമല്ല അപ്പൊ ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് മാറ്റി കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കില്ല പരിപാടി നമുക്ക് അവൻ ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കാം
Hej.